வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப கம்பு பருப்பு சோறு எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு இப்ப ஒரு கப் கம்பு அரை கப் துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நல்லா கழுவி குப்பை தூசி இல்லாம புடைச்சிட்டு கல்லெல்லாம் இல்லாம நல்லா அரிச்சு எடுத்துட்டு ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நாலு விசில் குக்கர்ல வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப நான் கம்பு அரிச்சதுல எனக்கு குப்பை மண்ணு தூசி கல்லெல்லாம் இல்லைங்க ஒரு சில இதுல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எச்சரிக்கையா நம்ம அரிச்சு எடுத்துக்கிறது நல்லதுங்க இப்ப நான் அரிச்சு எடுத்துட்டேன் கல்வியாச்சு இப்ப கம்பு பருப்பு நம்ம சேர்த்தியாச்சுங்க இந்த கம்பும் பருப்பும் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டா போதும் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் ரெண்டு கப்புங்கிற அளவெல்லாம் இல்லைங்க இது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நாலு விசில் விட்டுக்கிட்டா போதும் பாருங்க இப்ப மூழ்கி இது மேல அளவுக்கு தண்ணி விட்டாச்சு இது கூட பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப குக்கர்ல மூடி வச்சு நாலு விசில் விட்டுக்கலாங்க இப்ப கம்பு பருப்பு சேர்த்து நாலு விசில் வந்துருச்சுங்க நான் ஸ்டவ் ஆப் செய்துட்டேன் ஏரெல்லாம் போனவருக்கு ஓப்பன் செய்து தாளிச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சிருக்கேங்கிறத பாக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் இதுல சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு சிறிதளவு சீரகம் இதெல்லாம் தாளிக்க எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி ஓர வச்சிருக்கேங்க தேவையான அளவு உப்பு வருத்த வேர்க்கடலை வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பில இதுல அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது ரெண்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப தாளிச்சுக்கலாம் இப்ப பருப்பு கம்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இது கூட தாளிதம் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப என்ன காஞ்சிருச்சுங்க கடுகு சேர்த்திருக்கேன் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது கூடிய சிறிதளவு உளுந்து சிறிதளவு சீரகம் இது கூட கருவேப்பில சிறிதளவு நான் இன்னைக்கு வருத்த வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேங்க நீங்க பச்சை வேர்க்கடலை இருந்தா இந்த எண்ணெயில நீங்க வறுத்துக்கலாம் லேசா வறுத்துக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இது வருத்த வேர்க்கடலைனால இது கூட வருத்த வேர்க்கடலை கருவேப்பில சேர்த்துக்கிட்டேங்க இப்ப புளிக்கரசல் விட்டுக்கலாம் இது கூட மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வரட்டும் இப்போ கரைச்சி விட்ட புளிக்கரிசல் நல்லா சுண்டி வத்திருச்சுங்க இப்போ நம்ம கம்பு பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் வேக வச்சதை இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இது மற்ற காலை உணவை காட்டிலும் ரொம்ப சிறந்ததுங்க இது வந்து நம்ம அளவாக எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் சிறுதானிய வகையில் சிறிதளவு தாங்க நம்மளால் சாப்பிட முடியும் அதனால் அளவாக எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் இதில் வந்து அதிகப்படியான சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர கலந்தாச்சுங்க இப்போ கம்பு பருப்பு சோறு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆப் செய்து இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான கம்பு பருப்பு சோறு நம்ம செய்துட்டேங்க இந்த மாதிரி நம்ம கம்பு பருப்பு சோறு செய்து சாப்பிட்ற மூலமாங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற குடல் புண் வாய் புண் வயிற்று புண் இதையெல்லாம் குணம் செய்கிற சக்தி இதுக்கு இருக்குங்க இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள